Sale vertiginosamente il numero dei decessi collegati al New Delhi in Toscana. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia regionale di sanità, sono una trentina i morti che nel sangue avevano il superbatterio resistente. I dati sono stati diffusi dall'Agenzia regionale della sanità. I portatori scoperti negli ospedali della nostra regione sono stati 708, mentre in 75 hanno sviluppato l'infezione legata al batterio. L'ultima rilevazione della regione risale ad alcuni mesi fa. Parlava di 17 decessi. Il numero più aggiornato, quello fermo al 31 luglio scorso, segnala invece un aumento, anche se per quanto riguarda la mortalità si sarebbe comunque in linea con quanto atteso da un batterio di questo tipo, che negli standard internazionali prevede un tasso di mortalità al 40%. L'ospedale in cui è stato isolato il batterio nei pazienti infetti concentra il grosso sulla costa tirrenica. 31 casi a Pisa, 9 a Livorno, 8 in Versilia, 6 a Volterra, 4 a Massa, 3 a Cecina, 3 a Pontedera, 2 a Lucca. Segue infine una lista di ospedali con un unico caso, soltanto uno all'ospedale di Careggi di Firenze e al San Jacopo di Pistoia, insieme ad altri presidi ospedalieri. La cronologia del fenomeno racconta l'esplosione del batterio da novembre 2018, quando i casi erano tre, i picchi registrati a marzo 2019, 12, e poi nell'estate con la vetta toccata a luglio scorso, 13 casi in un solo mese. Le persone colpite avevano tutte vari problemi di salute in larga parte anziane e il motivo per il quale non è detto che tutti i 30 deceduti abbiano perso la vita proprio a causa dell'infezione da New Delhi, che comunque li aveva contagiati.